হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমিও বেশ ভালোই আছি নো কমপ্লেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমি একটু ডিফারেন্ট একটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি আর এইটা হচ্ছে আমি আজকে কিভাবে পান সাজাবো পুরান ঢাকার স্টাইলে সেটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো পুরান ঢাকার স্টাইলে কেন বললাম সেটা বলে দিচ্ছি আমি যখন এবার যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম আমি পুরান ঢাকায় একবার একটা রেস্টুরেন্টে আগুন পান খেতে গিয়েছিলাম তো সেখানেই দেখেছি ওরা কিভাবে করে আর ওরা যা যা মশলা দিয়ে করে এক্স্যাক্টলি সেম মশলাগুলো আমি পুরান ঢাকা থেকেই একটা পানের দোকান থেকেই নিয়ে এসেছি আর এই পানের দোকানটা কোথায় কেউ যদি জানতে চান আমাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমেই জানিয়ে দিব আমি কোন পানের দোকান থেকে মশলাগুলো কিনেছি তো যাই হোক প্রথমে পানগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি পানের মধ্যে পানের যে জেলি আছে সেটা দিয়ে দিয়েছি এই পানের জেলিটাও আমি কিন্তু ওই পুরান ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি তারপরে আমি এটাতে অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু মিষ্টি সুপারি আর এখন যে কালার করা জিনিসগুলো দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব নারকেল আর নারকেলের মধ্যেই ডিফারেন্ট কালার আমি তো প্রথম যখন কিনতে গিয়েছি আমি ভেবেছিলাম ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট টেস্ট ডিফারেন্ট কিছু একটা হবে আসলে এগুলো সবই একই জিনিস এগুলো হচ্ছে নারকেল ড্রাই নারকেল এগুলোতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার করে রাখে কারণ ডিফারেন্ট কালার দিয়ে পান সাজালে পানের খিলিটা যখন বানায় দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আর পানের সাথে নারকেল খেতে আমার মনে হয় না তেমন একটা খারাপ লাগবে যদিও আমি নিজে পান খাই না আমি পান খেতে পারি না পান খেলে আমার মানে খুবই মানে মুখের ভিতরে খুব খারাপ একটা মানে ফিলিং হয় মানে আমার পুরো মুখ নাম হয়ে যায় আমি পান আমি খেতে পারি না তো আমি কখন ট্রাই করি নাই বাট পানের যে মিষ্টি মশলা সেগুলো কিন্তু আমি খেতে পারি তো যাই হোক আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সব ধরনের নারকেল জাস্ট পানটাকে একটু সুন্দর দেখানোর জন্য আর এই পানগুলো আমি বানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই আমার বাসায় পার্টি হয়েছে দেখেছেন সেই পার্টির জন্য পানগুলো আমি বানিয়েছিলাম সবাই খুবই মানে মজা করে খেয়েছে আগেই বলেছি আমি দেশ থেকে যা যা নিয়ে এসেছি সব কিছুই আমি শেয়ার করেছি তো পানের এই মশলাগুলোও আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম যদি সম্ভব হতো পানটাও নিয়ে আসতাম বাট পান তো আনার উপায় নেই তাই না তো এই পানগুলো আমি আমাদের এখানে একটা নেপালি মার্কেট আছে ওইখান থেকে ফ্রেশ পান কিনে নিয়ে এসেছি আর এই পানগুলো খুবই বড় বড় পান আমার তো খুবই লোভ লাগছিল আমি গোটা পানটাকেই মানে খেতে দিয়েছি আমি এটাকে হ্যাফ করে দিইনি তো সবাই কিন্তু পানটা খুবই এনজয় করেছিল আর এখন আমি যেটা দিচ্ছি এটাকে পানওয়ালাদের ভাষায় বলে মিষ্টি মতির দানা অ্যাকচুয়ালি এটা মতির দানা না এটা হচ্ছে আপনারা যদি কখনো রসকত মিষ্টি খেয়ে থাকেন সেই রসকদমের মিষ্টির উপরে যে দানাটা থাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো এটা হচ্ছে সেই জিনিস জাস্ট এটার মধ্যেও কালার দেওয়া তো এটাও একটু দিয়ে দিলাম এটা আমি কয়েক ধরনের নিয়ে এসেছি আর এখন যেটা দিচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে পান পরাক বাংলাদেশে যারা থাকেন সবাই অবশ্যই পান পরাক চিনে থাকবেন স্পেশালি কারো বাসায় যদি বয়স্ক নানি দাদি থাকে যারা পান খায় তারা তো এইসব জিনিস অনেক খায় তা আমি কিন্তু দেশ থেকে জর্দাও নিয়ে এসেছি বাট জর্দাটা কেউ খায়নি আমি ভয়ে জর্দাও কাউকে দিইনি আমি জর্দা বলেন ক্ষয় বলেন সব কিছুই মানে পান খাওয়ার যা যা লাগে সব কিছুই নিয়ে এসেছি খাকায় মানে কেউ খাক আর না খাক আমরা খাই আর না খাই দেখে দেখেই আমরা খুশি তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি পানের মধ্যে এগুলো হচ্ছে জেলি বলে পানের জেলি তো পানের জেলিও নিয়েছি আর এগুলা যে খুব বেশি দাম তাও বলবো না এক একটা মানে একশো টাকা আশি টাকা নব্বই টাকা এরকম দাম নিয়েছে খুব বেশি দাম না তো পানের জেলিতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লেভার ছিল কলার ফ্লেভারও ছিল তা আমার মনে হলো কলার জেলি দিয়ে পান খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না সেই জন্য আমি কলার জেলি নিয়ে নিই আর ওই কালারটা ছিল হলুদ তো আমি লালটাই নিয়েছি লালটা হচ্ছে চেরি ফ্লেভার তো লালটা দেখতেও ভালো লাগে সেই জন্যই নিয়েছি আর এখন তো বিয়ে বাড়িতে পান খাওয়ার একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে তো আমি ভাবলাম আমার বাসায় দাওয়াতে সবাই পান খাক যেহেতু সবাই খুব পছন্দ করে আর এটা হচ্ছে পানের মোরব্বা এটা আমি খেয়ে দেখেছি এটা খেতে খুবই মজা তো আমরা যখন পুরান ঢাকাতে আগুনের পান খেতে গিয়েছিলাম ওরা বলেছে ওইটাতে নাইনটি সেভেন মানে সাতানব্বই ধরনের পানের মশলা দিয়েছে তার মধ্যে মনে হয় পঞ্চাশ ধরনের কালারফুল নারকেলই দিয়েছে তা আমি অ্যাকচুয়ালি এই ট্রিকগুলো বুঝতে পারতাম না যদি না আমি যে লোকের কাছ থেকে নিয়েছি তাকে যখন বলেছি আপনি যা যা দিয়েছেন আমি সব কিছু নিব তখনই আর অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারলাম 
যে পুরোটাই ফাঁকি বাজি তো যাই হোক এই মশলাটা হচ্ছে পান ঠান্ডা করার একটা মশলা তো এটাকে পান ঠান্ডার মশলাই বলে তো আমি পান ঠান্ডা করার মশলাও দিয়ে দিচ্ছি এটার টেকসারটা আপনারা যদি কেউ কখনো গ্লুকোজ খেয়ে থাকেন ওইটার মতো একদম মানে মুখে দিতেই ঠান্ডা ঠান্ডা একটা মানে ভাব আসে আর এটাকে বলে পানের মধু তো পানের মধু লেভেলটা অ্যাকচুয়ালি উঠে গেছে তা আমি একটু পান মধু দিয়ে দিচ্ছি আর পান মধু বলেন পানের জেলি বলেন ওই খেতে আমার মনে হয়েছে আমি একটু হাতে নিয়ে খেয়ে দেখেছিলাম একটু পেপারমেন্টের টেস্ট খেলে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে আমার কাছে কিন্তু ভালোই লেগেছে মানে যদিও আমি পান খাই না সেই জন্য আমি খাইনি জাস্ট তারপরও হাতে নিয়ে আমি একটু খেয়ে দেখছি কারণ মানুষকে কি খাওয়াচ্ছি আমার তো দেখে খাওয়াতে হবে তাই না আমি যদি নিজে খেয়ে পছন্দ না করি তাহলে কিভাবে খাওয়াবো তো এই পানের মধুটাও আমার কাছে ভালোই লেগেছে পানের মধুটাও চেরি ফ্লেভারেরই ছিল এটাতেও ব্যানানা ফ্লেভারের পাওয়া যায় কিউর ফ্লেভারেও পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে পঞ্চবাহারি মশলা তো পঞ্চবাহারি মশলার মধ্যে আমি দেখলাম হচ্ছে মৌরি সুপারি তারপরে হচ্ছে মোরব্বা সব কিছুই এলাচির দানা সব কিছু এটার মধ্যে দেওয়া আছে তো এটাও আমি অনেকটা করে দিয়ে দিলাম যদিও আমি পানের খিলি কখনো প্রফেশনালি বানাইনি তাও আজকে আমি বানিয়েছি দেখতে খারাপ হয়নি আমি আপনাদের সাথে ওইটাও শেয়ার করব আর এটা হচ্ছে মৌরি মৌরিকে অনেকে মিষ্টি মুড়িও বলে অনেকে গুয়া মুড়িও বলে তো যে যেই নামে ডাকে আমি কিন্তু একটা পানের মধ্যেও চুন দেইনি আমি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চুনও নিয়ে এসেছি ঝিনুকের চুন আর এটা হচ্ছে টিকটিকি ডিম অ্যাকচুয়ালি আমি মজা করছি এটা হচ্ছে চিনির দানা তো আমি আমার আরেকটা ব্লগে বলেছিলাম এটাকে টিকটিকি ডিম বলে যেহেতু এটা দেখতে খুবই ছোট ছোট সেই জন্য এটাকে টিকটিকি ডিম বলে আসলে এটা টিকটিকি ডিম না এটা হচ্ছে মৌরিটাকেই চিনির কোট করা এটা দেখতে অনেকটা ছোট ছোট মিষ্টি মৌরির মতো দেখা যায় তা আমি আরেক ধরনের আরেক কালারের মুক্তা দানা দিয়ে দিচ্ছি যে বলে পানের মুক্তা দানা সেই দিয়ে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এই পানকে সুন্দর দেখানোর জন্য সবচাইতে বেশি যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কালারফুল মশলা আর কালারফুল যে নারকেলগুলো দেয় সেটা আপনারা কখনো যদি নিউ মার্কেটে গিয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন এত সুন্দর করে পান সাজিয়ে লাইক কালারফুল পান সাজিয়ে সবাই বসে থাকে দেখতে তো ভালোই লাগে যদিও আমি কখনো খাইনি তা আমি আপনাদের সামনে একটা পানের খিলি বানিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে করেছি আমি জানি না এটা সঠিক উপায় কি না যেহেতু আমি আগে কখনো করিনি তো তারপরও নিজে নিজে করে দেখলাম ভালোই হয়েছে যদিও আমি আমার নানি আমার নট নানি আমি আমার নানিকে দেখিনি আমি আমার দাদিদের দেখেছি তারা খেত তো ওইখান থেকে আমার শেখা তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে তো খুব সুন্দর হয়েছে অ্যাকচুয়ালি পানের খিলি বানানো খুবই কষ্টের যখন আগে দেখতাম স্কুলে যাওয়ার সময় পানওয়ালারা এত সুন্দর করে পানের খিলি বানাতো দেখে মনে হতো খুব ইজি আসলে এটা তেমন ইজি না আমার কাছে কষ্টেরই মনে হয়েছে তো তারপর আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি সুন্দর করে পানের খিলিগুলো বানানোর জন্য তারপরে কিন্তু এইভাবে বাসায় যখন মেহমান আসে এরকম করে পানের খিলি বানিয়ে কিন্তু পরিবেশন করতে পারেন কারণ মেহমানরা খুব খাওয়া দাওয়ার পরে এক খিলি পান খেলে মানে তারা মজা পায় যদিও তারা মানে প্রফেশনাল পান খাওয়ার মানুষ না তারপরে এক আধ দিন পান খাওয়াই যায় মানে ওয়ান সিডে ওয়াইল সবাই পান খেতে খুবই পছন্দ করে আর তা যদি হয় এত সুন্দর কালারফুল মশলা পানের মধু পানের জেলি দেওয়া পান হয় তাহলে কে না খেতে চাইবে বলেন আমার পান সাজানো হয়ে গেছে আমি পানগুলোকে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একটু আমার পানের বাটা টেনে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এখন আমি আপনাদের সাথে আরেকটি জিনিস শেয়ার করছি আপনারা যদি বাসায় প্রোগ্রাম হয় আগের দিন রাতে পান বানিয়ে কিভাবে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন যে পানটা একদম ফ্রেশ থাকবে নেক্সট ডে আপনার গেস্ট আসা পর্যন্ত তা আমি পানগুলো একটা প্লেটে নিয়ে আমি দুইটা পেপার টাউল খুব ভালো করে ভিজিয়ে ভালো করে একদম নিংড়ে পানিটা ফেলে দিয়েছি সেই পেপার টাওয়ালটা দিয়ে পান ঢেকে এরকম প্লাস্টিক যেই র্যাপ আছে সেই প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে খুব ভালো করে আমি 
একদম এয়ার টাইট করে এই প্লেটটাকে ঢেকে দিব ঢেকে এটাকে আমি ফ্রিজে নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিব ওই পানগুলা নেক্সট ডেতে একদম ফ্রেশ মনে হবে আপনি এই মাত্র পানগুলা বানিয়ে মানে আপনার গেস্টকে খাইয়েছেন তো হোপ আমার আজকের এই পুরান ঢাকার স্টাইলে পানের ব্লকটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কিনা আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো ঠিক আছে আজ আর কথা বাড়াচ্ছি না দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশেপাশের মানুষদেরকে ভালোবাসবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ